নবী বলেন দুনিয়ার কোন মানুষ যখন আরামকে হারাম মনে করে আমার মাওলাকে পাওয়ার জন্য দুনিয়ার কোন মানুষ আরামকে হারাম মনে করে আমার মাওলাকে পাওয়ার জন্য একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ ভাবে বসে আমার আল্লাহ কোরআনের আলোচনা যখন শুনতে থাকে আমার বক্তব্য শোনার জন্য যখন তোমরা কোরআনের মেজলে হাজির হয়ে যাবে চোদ্দ নাম্বার সাত নাম্বার সুরা সুরা আরাফ দুইশো চার নাম্বার আয়াত জোরে বলেন কয় নাম্বার আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দুনিয়ার মানুষেরা তোমাদের সামনে যখন আমি আল্লাহ আমার বক্তব্য রাখা হবে অর্থাৎ কোরআনুল করিমের আলোচনা করা হবে তখন তোমরা ধীর স্থির ভাবে নড়াচড়া না করে মনোযোগ সহকারে আমি আল্লাহ আমার কোরআনের আলোচনা শুনবা তোমরা যদি ধীর স্থির ভাবে মনোযোগ সহকারে আমি আল্লাহ আমার কোরআনের আলোচনা শুনতে পারো আমি আল্লাহ আমার আদা হল যারা কোরআনের আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনবে ওই কোরআন শোনা বান্দারা আমার পক্ষ থেকে তখন রহমত প্রাপ্ত হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে তবে সত্য হল কোরআনের আলোচনা শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে যেটা বলেন কি সহকারে এই জন্য হায়দ্রতের লোকমান আমি তোমাদের আব্বা আমার মন বলতেছে তুমি আর মায় মায় মুখ আমি হয়তো আর বেশি সময় দেখতে পাবো না আমার মন বলছে তুমি আর মায় মায় মুখ ছড়ে আমি হয়তো কিছু সময়ের ভিতরে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব কিন্তু আমি পিতা হিসাবে তোমাদেরকে ইন্তেকালের আগে একটা ওসিয়াত করতে চাই আমি তোমাদের পিতা হিসাবে ইন্তেকালের আগে যে ওসিয়াতটা করতে চাই আল্লাহর পেয়ারা বান্দা তোমরা বসে যাবে তখন তোমরা তোমাদের সামনে দুইটা হাঁটু গাড়ি দিয়া ভদ্রতার সাথে বসে আল্লাহর কথা গুলো শ্রবণ করবা তোমরা যদি ভদ্রতার সাথে বসে আল্লাহর কথা গুলো শুনতে পারো অন্তরের ভিতরে হৃদায়তের আলো জ্বালাইয়া দেবে যেমন ভাবে আল্লাহ থেকে পানি বর্ষিত যখন হয় আকাশের পানি পাওয়ার সাথে সাথে মরা জমিনটা যেমন জিন্দা হয়ে যায় দুনিয়ার কোন মানুষ যখন আরাম কে আরাম মনে করে আমার মাওলাকে পাওয়ার জন্য কোরআনে কারিমের মজলিসে বসে কোরআনের আলোচনা শুনতে থাকে আকাশের পানি পাওয়ার সাথে সাথে মরা জমিন যেমন জিন্দা হয়ে যায় আল্লাহর কোরআনের আলোচনা শোনার কারণে মানুষের মরা অন্তরটা আল্লাহ সাথে সাথে জীবিত করে দেয় পৃথিবীতে এমন কোন অনুষ্ঠান নাই 
এমন কোন মজলিস নাই যে মজলিসে বসলে মরা অন্তরটা জীবিত হয়ে যায় কিন্তু কোরআনে কারীমের মজলিসে বসে কোরআনের আলোচনা শুনলে মরা অন্তরটা জীবিত করে দেয় কে আর জোরে বলে অতস আমাদের দেশের মানুষ কোরআনের মজলিসে বসলে পরে মরা অন্তরটা জীবিত হয় আর গানের মজলিসে বসলে জিন্দা অন্তরটা কি হয় কারণ আল গানা ও আনবাতুন নিফাক ফিল কল গান মানুষের অন্তরে নিফাকি তৈরি করে জোরে বলেন কি করে আর জোরে বলে আর কোরআনের আলোচনা মানুষের অন্তরে কি করে আল্লাহ পা কোরআনের নয় নাম্বার পারা জোরে কন কয় নাম্বার নয় নাম্বার পারা পনেরো নাম্বার রুক আট নাম্বার সুরা সুরা আনফাল আয়াত নাম্বার দুই শেষের লাইন আল্লাহ পাক বলে দুনিয়ার মানুষ তোমরা যখন বসে বসে মনোযোগ সহকারে আমি আল্লাহ আমার কোরআনের তফসির যখন শুনতে থাকো আমি রকবুল আর আমিন আমার কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যখন তোমরা শুনতে থাকো আমি রকবুল আলমিন ওই কোরআন শোনা বান্দার অন্তরে আমি আল্লাহ সাথে সাথে ইমানটা বাড়াইয়া দে কোরআনের আলোচনা শুনলে ইমানটা বাড়ে আর গান বাদ্য বাজনা সিরিয়াল দেখলে ইমানটা কি হয় আর যেন বলে অথচ আমাদের দেশের মানুষ কোন দিকে বেশি আসলে পৃথিবীর মানুষ দুইটা দল হয়ে গেছে এক দল মানুষ হচ্ছে আর এক দল মানুষ হচ্ছে এক দল মানুষ হচ্ছে আল্লাহর আহাল আর এক দল মানুষ হচ্ছে শয়তানের আহাল ঠিক বললাম না ভুল বললাম আল্লাহর আহাল কারা মালিক থেকে রেওয়ায়ের জোরে কন কোন সাহাবা আল্লাহর নবী বলেন দুনিয়ার কোন মানুষ যখন আরামকে হারাম মনে করে আমার মাওলার কথা শোনার জন্য কোরআনে কারিমের মজলিসে হাজির হয়ে কোরআনের আলোচনা যখন শুনতে থাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সময় আর সে আজমে কোরআন শোনা মানুষকে তার আহাল হিসাবে ঘোষণা করে দেয় কি হিসাবে হিসাবে যারা কোরআনের আলোচনা শোনে তারা কার আহাল আর যারা কোরআনের আলোচনা বাদ দিয়ে ভারতের সিরিয়া গান বাদ্য বাজনা শোনে ওরা কারা হাল আল্লাহ কোরআনের পঁচিশ নাম্বার পারা জোর কন কয় নাম্বার পঁচিশ নাম্বার পারা দশ নাম্বার তেতাল্লিশ নাম্বার সুরা সুরা শুক্রু আয়াত নাম্বার ছত্রিশ জোরে বলেন কয় নাম্বার আল্লাহ পাক বলেন আমার কোন বান্দা যখন আমি আল্লাহ আমার কোরআনের আলোচনা বাদ দিয়া গান বাদ্য বাজনার মজলিসে যখন হাজির হয়ে যায় আর গানগুলো যখন শুনতে থাকে সিরিয়াল গুলো যখন দেখতে থাকে আমি রব্বুল আলমিন ওই গানের পাগল আর সিরিয়ালের ভক্তদের তখন শয়তানের বন্ধু বানায়া দে বক্তব্যটা আমার না আল্লাহ আর জোরে বলেন বক্তব্যটা কা এখন কোরআন এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল পৃথিবীর ভিতরে মানুষের আহাল মানুষেরা হচ্ছে দুই প্রকার কয় প্রকার এক প্রকার হচ্ছে আহালুল্লাহ আল্লাহর আহাল আর এক প্রকার হচ্ছে আহালুল শয়তান শয়তানের আমরা যারা কোরআনের আলোচনা শুনছি আমরা কার আহাল আরে যেন বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই মুহূর্তে আর সে আজিমে আপনার মতো আমার মতো গুনাহাগার বান্দাকে যদি তার আহাল হিসাবে ঘোষণা করে এর চেয়ে আর কিছু চাওয়ার আছে আরো যে বলে আর কিছু চাওয়ার আছে আল্লাহ পাক আমাদেরকে তার আহাল হিসাবে কবুল করে নিক জোরে কোন আমি আরো জোরে বলেন আমি সম্মানিত হাজরিন আজকে আমরা 
কোরআন কারীম এর আলোচনা শুনতে এসেছে রাসূল আগমনের মাসে যারা বলেন কোন মাসে রাসূল আগমনের মাস কোন মাস রবিউল আউয়াল মাস যারা বলেন কি মাস রবিউল আউয়াল মাস হচ্ছে রাসূল আগমনের মাস সুবহানাল্লাহ বলেন সেই রাসূলের জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা শোনার লক্ষ্যে আমরা আজকে এখানে হাজির হয়েছে যারা বলেন ঠিক না বেটি আমরা এমন একজন রাসূলের জীবনী শোনার জন্য এসেছি যে রাসূল দোয়া করার লক্ষ্যে আকাশের দিকে হাত উঠানোর আগেই আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হয়ে যেত এমন একজন রাসূলের জীবন নিশোনার জন্য আমরা এখানে হাজির হয়েছি যে রাসূল আকাশের দিকে আঙ্গুলে উত্তোলন করলে আকাশের চন্দ্র তার দুই টুকরা করে দিত কে আরে জোরে বলেন আমরা এমনই একজন রাসূলের জীবনে শোনার জন্য বসেছি যে রাসূল জমিন থেকে পা উত্তোলন করলে আরশে আযিমে পৌঁছায় দিত কে আমরা এমন একজন রাসূলের জীবনে শোনার জন্য বসেছি যে রাসূল মরা গাছের নিচে বসলে গাছটা जिंदा করে দিতেন কে আরে জোরে বলেন রাসূলের বয়স 12 বছর কয় বছর সাসার সাথে আবু তালেবের সাথে ব্যবসা করে উনি জন্মভূমির দিকে আসতেছে এমন সময় প্রচন্ড রোদ প্রচন্ড রোদ্র বিশাল মরু প্রান্ত কোনো গাছ গাছালি নাই নবীজির বয়স কয় বছর আরে জোর বলা 12 বছর 12 বছর নবী সাসার মুখের দিকে তাকায়া বলছে চাচা বিশাল রত্র মোর প্রান্ত আর গাজ গাছালি শূন্য এলাকা আমাদের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন জানেন ওই যে গাছটা দেখা যাচ্ছে ওই গাছের নিচে আমরা একটু বিশ্রাম করব যেরকম কি করব আবু তালে নবীজির মুখের দিকে তাকায়া বলছে ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তুমি যে গাছটা দেখাচ্ছো এই গাছে তো কোনো পাতা নাই যেরকম কি নাই গাছটা তো মারা গেছে এখন মরা গাছের নিচে বসলে এই গাছ যেহেতু কোনো পাতা নাই মারা গেছে সূর্যের তাপ এটা কি ঠেকাতে পারবে আরে জোরে বল চাচা বলছে ভাতিজা এই গাছের নিচে বসলে তো এই গাছ সূর্যের তাপ ঠেকাতে পারবে না বসে লাভ কি রাসূল বলছে চাচা কাঁচা পাতা বিশিষ্ট কোন গাছ তো নজর ভর দেখা যাচ্ছে না চলেন এই গাছটা নিচে বসি 12 বছরের নবী সাসার হাতখানা ধরে মরা গাছের নিচে বসেছে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গাছে জালি মানে কোচি পাতা ছড়ে গাছটা जिंदा করে দিল আরে যারা বলেন সুবহানাল্লাহ আজকে সেই রাসূলের জীবন শোনার জন্য আমরা এসেছি যে রাসূলের কদম মুবারকে জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সালাম ঠোঁট লাগিয়েছে সুবহানাল্লাহ বলে নবীজি চাচা আবু তালেব যখন انتقال করলো নবীজির একমাত্র জীবনের সঙ্গিনী 